ഗുഡ് മോർണിംഗ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കും മെയിൻ ഹെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേസിംഗ് ഫോർ എ റാപ്പിഡ് സർജൻ കേസസ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള കേസ് ന്യൂസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഡെത്ത് ടോള് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നായി ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് മരണങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കേസസ് ആയി ഇനി ഒരു സഡൻ സർജൻ കേസസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ വാർ ഫോട്ടിംഗിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നതെന്നാണ് കൺസേൺ മിനിസ്ട്രി അതായത് ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് നിംഹാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണെന്നാണ് എയിംസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് നിംഹാൻസ് എൻ ഐ എം എച്ച് എ എൻ എസ് നിംഹാൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് ആണ് നിംഹാൻസ് അത് ബംഗളൂരുവിലാണ് പിന്നെ ഐ സി എം ആർ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നീട് അതാണ് എന്റെ മെയിൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പാൻഡമിക് ഇമ്പാക്ട് മൂലം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് റാഫേൽസ് ലൈക്ലി ടു ഫ്ലൈ ലേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എം എം ആർ സി എ ആണ് മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എം എം ആർ സി എ എക്സ്പാൻഷൻ മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് റാഫേൽ ആ റാഫേൽ വരാൻ വൈകും എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് പ്രോബ്ലം പോലെയുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺസ് ആണ് എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഫ്രാൻസിലൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ യു എസ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺസിന് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ വിസ സാങ്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയും ബാധിക്കും ഇന്ത്യക്കാരായ ഒരുപാട് പേര് യു എസിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് ബാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ യു എസ് ആയിട്ട് ടോക്ക് നടത്തിയാണെന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് അത്രയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള എഴുതിയെടുക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ന്യൂസുകൾ പിന്നീട് സൗത്ത് പേജിലേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോ സ്പിറ്റിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാലേ ഒരു നമ്മൾ പണ്ടേ സിംഗപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറയുന്ന അതിശയത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞ അവിടെ സ്പിറ്റിംഗ് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈൻ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോ ഡോളറൊക്കെ സിംഗപ്പൂർ ഡോളറൊക്കെയാണ് ഫൈൻ ഇനി ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകം എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ പഴയതുപോലെ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ സ്പിറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് പ്ലേസസിലെ സ്പിറ്റിങ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് നേരിടും അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശൊക്കെ പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ സ്പിറ്റിങ് ചെയ്താൽ അത് ചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫൻസ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് അപ്പം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയായിരിക്കും ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും അതുപോലെ ഇത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും ബാത്തിങ്ങും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മളെ റൂട്ടീന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും കേരളക്കാർ പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ആകും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ട്രേഡ് ഇൻ ടാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ് ട്രേഡ് ഇൻ ടാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ടി വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറക്കിയ പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്ന ലോകത്തിൽ ട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്ലമ്മറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതായത് സ്ലം ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡബ്ല്യു ടി ഒ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കണക്കുകൾ പറയുന്നെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലാണ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജെന്നി വാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ
എന്തായാലും വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് വേണം ഇതിനെ പറയാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പാൻഡമിക്കിനെ വേൾഡ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് എസ്പെഷ്യലി പാകിസ്ഥാന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പ്രൊവോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള അതാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഡിറ്റോ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് അംബേദ്കർ ജയന്തിയാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ശില്പി ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭീം റാവു അംബേദ്കർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ നമ്മൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആണ് അംബേദ്കർ ജയന്തിയായിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് പിന്നീട് ആ പേജിൽ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കൊന്നും എഴുതാനില്ല പിന്നെ നയൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോബ്ലം ഏകദേശം രണ്ടായിരം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു അപ്പം നമുക്കതിന് രണ്ടായിരം തന്നെ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ധാരാവി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലമ്മായ ധാരാവിയിൽ ഇന്നലെയും പതിനഞ്ച് പുതിയ കേസസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ ഗോവയിലെ കേസസിനെ കുറിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ കേസസിനെ കുറിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കേസസ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ബീഹാറിലെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാനില്ല പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻത്ത് പേജിൽ ഇനഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് എന്നാണ് പസ് വൺ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ പേടിക്കേണ്ട ഒമ്പത് മാസത്തേക്കുള്ള ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം മിനിസ്റ്റർ ഫുഡ് മിനിസ്റ്ററായ രാംവിലാസ് പസ്വൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാംവിലാസ് പസ്വൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പാർട്ടിയുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി അത് ബീഹാറിലെ ഒരു റീജിയണൽ പാർട്ടിയാണ് ബീഹാറിലെ പാർട്ടിയാണ് പിന്നീട് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഫാർമ യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിലാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ബാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിലും ഡി ജി എഫ് ടി ഇപ്പോഴും അതിന് ബാൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടി എക്സ്പോർട്ടിന് ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ലിസ്റ്റിന് എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ജി എഫ് ടി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡി ജി എഫ് ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പിന്നെ മറ്റൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് ചൈനീസ് ബാങ്ക് ആയ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകൾ ഒരെണ്ണമാണ് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന അവർ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോർഗേജ് ലെൻഡറായ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ എടുത്തു വന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോർഗേജ് ലെൻഡറാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആരാണ് ചൈനീസ് ബാങ്ക് ആയ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ സോറി ഹരിയാനയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മനോഹർലാൽ ഖട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹരിയാനയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മനോഹർലാൽ ഖട്ടറാണ് മനോഹർലാൽ ഖട്ടർ പിന്നെ സി എം ഇ ആർ ഐ എക്സ്പാൻഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി എം ഇ ആർ ഐ ദ സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എം ഇ ആർ ഐ അത് എവിടെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദുർഗാപൂറിലാണ് ദുർഗാപൂറിലാണ് ദുർഗാപൂർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് വെസ്റ്
സി ഐ കോൺഫ്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി സി ഐ കോൺഫ്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ചന്ദ്രജിത് ബാനർജി ആണ് സി ഐയുടെ പ്രസിഡന്റ് വിക്രം കിർലോസ്കർ ആണ് വിക്രം കിർലോസ്കർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോറിൻ പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് യൂറോപ്പിലെ ഡെത്ത് ടോൾ കോവിഡ് മൂലമുള്ള യു എസിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ സിംഗിൾ ഡേയിൽ രണ്ടായിരം ഒക്കെയാണ് ഡെത്ത് ടോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞു യു എസിലെ ഡെത്ത് ടോൾ അതൊരു ന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ ഡേവിഡ് ജോൺസൺ എന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ലീവ് ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ജൂലിയൻ അസാഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വിക്കി ലീക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ് വിക്കി ലീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് മുഴുവനുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെയും പല രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് വിക്കി ലീക്സ് ആ വിക്കി ലീക്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് പിന്നീട് നോർത്ത് കൊറിയയെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ലീഡറായ കിം ജോങ് അണ്ണൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിലേക്ക് അവരോധിച്ചു എന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ് നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ലീഡറും നോർത്ത് കൊറിയയുടെ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെയാണ് കിം ജോങ് അൻ അപ്പൊ നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് നോർത്ത് കൊറിയ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും സീക്രസി പുലർത്തുന്ന രാജ്യമാണ് നോർത്ത് കൊറിയ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ടില്ല എല്ലാം കുറെ ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യം മറ്റ് ഫോറിൻ ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവേശനമില്ല യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രാവലർ പിന്നീട് അവിടെ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ പോയതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് കൊറിയയെ കുറിച്ച് അതിശയം തോന്നും നോർത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് കിം ജോങ് അൻ നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്യോങ്യാങ് ആണ് പ്യോങ്യാങ് അതായത് ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഡു യു നോ യുവർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫുൾ സ്പോർട്സ് ആണ് ഐ പി എൽ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി പോസ്റ്റ്പോൺ ഐ പി എല്ലിന് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും എന്നാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഇന്ന് നാളെ വരും ഐ പി എൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന് ബി സി സി ഐയുടെ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി പിന്നീട് സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഐ പി എല്ലിന്റെ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ എത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കണം സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജയ് ഷാ ബി സി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ഐ പി എല്ലിന്റെ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ പിന്നെ മോട്ടോ സ്പോർട്ടിലെ ഒരു ലെജൻഡ് ആയിരുന്ന സ്റ്റെർലിംഗ് മോസ് മരിച്ചു പോയിരുന്നല്ല എസ് ടി ഐ ആർ എൽ ഐ എൻ ജി സ്റ്റെർലിംഗ് മോസ് എം ഒ ഡബിൾ എസ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഫോമുല വണ്ടിൽ ഒരു ലെജൻഡ് ആണ് മരിച്ചു പോയി പിന്നീട് അതുപോലെ കരുൺ ചന്തോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് കരുൺ ചന്തോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എഫ് വൺ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു കരുൺ ചന്തോക്ക് സി എച്ച് എൻ ഡി എച്ച് ഒ കെ കരുൺ ചന്തോക്ക് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ചെസ് പ്ലെയേഴ്സ് ലീഡിംഗ് ചെസ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം കൊനേരു ഹംബി ബി അധിബൻ കൊനേരു ഹംബി എല്ലാവർക്കും അറിയാം റാപ്പിഡ് ചെസ്സിലെ വിമൻ സെക്ഷനിലെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ബി അധിബൻ തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെസ് പ്ലെയർ ആണ് ബി അധിബൻ പിന്നീട് വിദിത് ഗുജറാത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക്ഡ് ചെസ് പ്ലെയർ ആഫ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആനന്ദാണ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ വൺ പിന്നെ ജീവൻ നെടുഞ്ചേരിയനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം ജീവൻ നെടുഞ്ചേരിയൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടെന്നിസ് പ്ലെയർ ആണ് ജീവൻ നെടുഞ്ചേരിയൻ ഇന്ത്യയുടെ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ ആണ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ നോക്കും ഫസ്റ്റിൽ മെയിൻ
ബിസിനസ് പേജിൽ പോയിട്ട് ഡു യു നോ യുവർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുക ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള ന